అంటే అక్కడ మీరు అభిమానించే నాయకుడు సక్సెస్ కాలేదు అంటే అభిమానిగా ఉన్న నాన్నగారు మీరు సక్సెస్ కాలేదు ఇంకా వెయిటింగ్ కదా సక్సెస్ కోసం సో మీరేమన్నా మిస్టేక్స్ చేస్తున్నారా మీలో ఏమన్నా లోపం ఉందా ప్రజలు ఆదరించకపోవడానికి అనేది కారణం మా నాన్న దగ్గర మిస్టేక్స్ ఉన్నాయంట సార్ అది ఒక విధంగా మిస్టేక్ కాదు అని పొలిటికల్గా మిస్టేక్ ఓకే అందంటే ఎవరినైనా నమ్మడం ఓకే సి చెప్పాను కదా సార్ మా నాన్న మిస్టేక్ చేసిందంటే కేసీఆర్ని కేటీఆర్ని నమ్మడం అది మరి మిస్టేకే కానీ అది నిజంగా వ్యక్తిత్వం నమ్మిండు ఒకళ్ళు మాటిస్తే అది చేస్తారని నమ్మాడు అదే మిస్టేక్ జరిగింది పాలిటిక్స్లో ఎవరిని నమ్మొద్దు కానీ తన రక్తం పంచుకొని పుట్టిన అన్నగారికి ఉంటబట్టింది రాజకీయం కేసీఆర్ని బండబూతులు తిట్టినప్పటికీ మళ్ళీ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి మంత్రి పదవి తెచ్చుకోగలిగిండు ఆయన చిరకాల వాంచ అది అయినప్పటికీ తను సక్సెస్ అయిండు కానీ తనతో పాటే పెరిగి తన రక్తం పంచుకొని పుట్టి అంత కష్టపడి తన కోసం మీరు అంటే సపోర్ట్ చేసి కూడా అంటే తనది ఎందుకు అంటలేదు అనేది నా ప్రశ్న ఇప్పుడు వస్తుంది అవ్వలేదు అనేది అవును కష్టపడ్డారు మా పెద్దనాన్న కూడా ఫస్ట్ ఎయిటీ త్రీలో నిలబడ్డారు ఇట్ టుక్ టెన్ ఇయర్స్ ఫర్ హిమ్ టు బి అన్ ఎమ్మెల్యే ఓకే సి ఎయిటీ త్రీలో నిలబడితే నైన్టీ ఫైవ్ లో గెలిచిండ్రు మేము టూ థౌజండ్ నైన్ లో ఫస్ట్ నిలబడ్డాం ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ లో నో రిజల్ట్ ఈస్ కమ్మింగ్ ఓకే ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ పోయినా మీ నాన్న చాలా మంచివారు పాపం రెండు సార్లు ఛాన్స్ రాలేదు అటు అటు నరేందర్ గెలవడానికి కారణం మన సురేఖ గెలవడానికి కారణం నాన్న సో ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ మాకు ఉంది ఓకే మా వల్ల గెలిచిండ్రు సార్ తర్వాత మమ్మల్ని మర్చిపోలే అంటే మర్చిపోయిండ్రు ద్రోహం చేసిండ్రు ఓకే బట్ నా నేను ఏదో బాధపడను సార్ నాకేంది ఇక్కడ మా పాలిటిక్స్లోకి వచ్చి నాకు ఎమ్మెల్యేనే అయితేనే నేను పాలిటిక్స్ చేస్తా మా నాన్న అది చేస్తానే ఇది అని అనుకోను మా నాన్న కూడా అనుకోరు మా అమ్మకు కొంచెం బాధ ఉంటుంది ఏంటంటే ఇంత కష్టం పడుతున్నా వస్తలేదు మా అమ్మకు బాధ ఉంది తప్ప మా నాన్నకు మాకు ఉండదు మా పని మనం చేయాలి వి ఆర్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ అవర్ బిజినెస్ అంతే వేరే ఇయర్ సి మీ ఇద్దరం కొడుకులం మా అన్నయ్య పెద్ద వెంకటేశ్ అనే కంపెనీలో డైరెక్టర్ నాకు రెండు ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి డాడీకి బ్యాంకింగ్ ఉంది ఇటు పోల్ట్రీ ఫెడరేషన్ ప్రెసిడెంట్ ఫైనాన్షియల్ గా స్టేబుల్ ఫైనాన్షియల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేబుల్ ఎప్పుడైనా అంటే మీరు వరంగల్ జిల్లాలో అడిగితే దయన్న కంట ఫైనాన్షియల్లీ ఆర్ స్టేబుల్ అనేది మా డాడీనే అంటారు అంటారా అంటారు కానీ ఇప్పుడు స్టేబుల్ అయింది నిజం చెప్పాలంటే ఎందుకంటే మా తాతకి కొన్ని వందల ఎకరాలు ఉండే ఆల్మోస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఎకర్స్ ఉండే మా తాత సర్పంచ్ అయిన తర్వాత అదంతా కథం చేసింది అంటే ప్రజా సేవల చేసిండ్రు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇద్దరు బ్రదర్స్ ఇద్దరు సక్సెస్ అయ్యి ఇద్దరు మళ్ళీ అంత సంపాదించుకున్నారని నేను అనుకుంటా అంటే నాన్నంతగా త్రీ హండ్రెడ్ ఎకర్స్ అని నేను చెప్పాను బట్ పోయిన నాన్న మళ్ళీ వీళ్ళు మా తాత చేసిన పుణ్యం జనం కోసం ఖర్చు పెట్టింది ఆ పుణ్యం వీళ్ళకి ఇట్లా హెల్ప్ అయింది హెల్ప్ అయి మేము అందరం స్టేబుల్ మా పెద్దనాన్న కొడుకు బిడ్డ స్టేబుల్ అందరూ వెల్ వెల్ సెటిల్ అవ్వడం కారణం మా తాత చేసిన మంచి పనులు అని అనుకుంటా ఓకే సూపర్ సో వరంగల్ తూర్పు నియోజకవర్గంలో మీరు పర్యటిస్తున్నప్పుడు అంటే నాన్న కావచ్చు మీరు కావచ్చు మేజర్గా ఏ సమస్యలు చెప్తున్నారు మీకు వినీత్ భాయ్ ఇది బాగాలేదు వినీత్ భాయ్ దీని వల్ల సమస్యలు ఉన్నాయని ఏదైనా చెప్పినారా మీకు ఏంటిరంటే డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అసలుకే బాగాలేదు యూత్ లో ఎంప్లాయ్మెంట్ బాగాలేదండి ఇంకోటి సమస్య వస్తే ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలో అర్థమవుతుంది జనానికి ఓకే కొన్ని ఏరియాస్ డెవలప్ కావు సెటిల్మెంట్ ఉందా పైకి రండి ఇంత ముందు కొండాసురి కొండామురి లారీ కాలు మొక్కుతున్నాడా ఆయనకు ఏముందా దండం పెడుతుండా తల కింద పెట్టుకున్నారా పైకి రమ్ అంటే నేను విన్నది ఇది కానీ ఒక లారీ డ్రైవర్ కొడుకు సామాన్యుడు ఎమ్మెల్యే అయితే ఓర్చుకోలేకపోతున్నారు నా మీద ఇట్లా నిందలేస్తున్నారు ఎక్కడన్నా ఒక ఆరోపణ ఉంటే నిరూపించండి ఎందుకంటే వందల ఎకరాలు ఉన్న ఎర్రబెల్లి ఫ్యామిలీ ఒకవైపు ఎంతో దౌర్జన్యాలు అరాచకాలు చేసి కోట్లు కూడా పెట్టిన ఫ్యామిలీ కొండా ఫ్యామిలీ ఇంకొక వైపు ఉంటే నన్ను ఒక సామాన్యుని ఒక లారీ డ్రైవర్ కొడుకు ఎందుకు ఇట్లా అభాస్పాలు చేస్తున్నారు అంటుండు ఏ ఫ్యామిలీకి వెళ్ళి వచ్చారని కాదు సార్ జనానికి పని చేస్తున్నారా లేరా ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీయే లాస్ట్ టికెట్ ఇచ్చిన దాంట్లో ఇచ్చినాయి ఎట్లా తీసేద్దామని అనుకున్నారు టికెట్ ఇచ్చిన ఎనౌన్స్ చేసిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ మారుస్తున్నారని ప్రతి ఒక్కరు అన్నారు ఎందుకు వాళ్ళకే తెలుసు ఎమ్మెల్యే చాలా తప్పులు చేసిందని ఇంకోటి వాళ్ళ సొంత కార్పొరేటర్స్ మేము పెట్టిన కార్పొరేటర్స్ కాదు కదా తన పెట్టుకున్న కార్పొరేటర్స్ సగం మంది ఆయనకు మద్దతు ఏమని ఓపెన్గా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు ఎందుకు నెక్స్ట్ టైం ఈ పార్టీలు ఉంటే ఆయన కింద ఉంటే పార్టీ డెవలప్ కాదు అనే ఉద్దేశంతో సి నేను చెప్తే ఓకే యాజ్ ఏ నేను అప్ అపోజిషన్ ఇప్పుడు తన మీద నిలబడ్డా చెప్పినట్టు కదా అండి సంత
కొంత కొంత ఒకరికి ఉద్యోగం కావాల్సి వస్తుంది కొంత ఒకరికి ఇల్లు కావాల్సి వస్తుంది ఒకరికి ఇంకోలు ఇబ్బంది పెట్టే సమస్య ఉంటుంది ఎవరికైనా వాళ్ళ ఇంటికి ఒక అంటే ఎమ్మెల్యే గారి దగ్గరకు వస్తే పని జరుగుతుంది అని అనుకోవాలి కల్పిస్తారు ఆ నమ్మకం ఫస్ట్ థింగ్ అదండి ఒక ఎమ్మెల్యే ఒక కాన్స్టెన్సీలో చేయాల్సింది అంటే జనానికి అవైలబిలిటీ ఆ ఇంటికి వెళ్తే కలుస్తారు మర్యాదిస్తారు మాట్లాడతారు సమస్య తీరుస్తారు డబ్బు గురించి ఆలోచించారు అనే అది క్రియేట్ చేయాలి ఫస్ట్ థింగ్ అదండి నెక్స్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ తెప్పియాలి మా ఫస్ట్ టార్గెట్ ఎయిర్పోర్ట్ వస్తే చాలా ఇండస్ట్రీస్ వస్తాయి ఇండైరెక్ట్ గా అది చాలా మంది చాలా సెక్టర్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది అదర్ బిజినెసెస్ కి హెల్ప్ అవుతుంది చాలా ఇండస్ట్రీస్ గ్రోత్ వస్తుంది సో వీఆర్ థింకింగ్ ఇన్ డ్యూస్ టూ వేస్ ఓకే ఎందుకంటే హైదరాబాద్ తర్వాత వరంగలే రెండవ నగరం మన తెలంగాణకి సో ఇక్కడే డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది ఇక్కడే టెక్స్టైల్ పార్క్ కావచ్చు ఇక్కడే ఇంకా రకరకాల అభివృద్ధి పనులు కావచ్చు ఐటీ టవర్స్ కావచ్చు వస్తున్నాయి అని అంటున్నారు కేటీఆర్ సో అవేమి నిజం కావా సార్ ఇప్పుడు వచ్చిన టెక్స్టైల్ పార్క్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ శాంక్షన్ చేసింది దానికి ల్యాండ్ ఇయ్యడానికి వీళ్ళు ఎమ్మెల్యేలు వీళ్ళు చేసిన అరాచకాలు ఎన్ని కావు దాంట్లో కూడా వీళ్ళు కమర్షియల్ గా ఆలోచించు దానికి ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ వెయిట్ చేసింది ఇప్పుడు ఈ ఎమ్మెల్యే వీళ్ళు ఉండడం వల్ల నన్ను కంపెనీస్ ఎక్కువ వస్తలేవు అప్రోచ్ అయితే లేరు వచ్చి పెడతా ఉన్న కంపెనీలు కూడా వెనక వెళ్ళిపోతున్నాయి సో దానివల్ల వీళ్ళు ఒక వీళ్ళ మీద నమ్మకం లేదనేది జనానికి అంటే కంపెనీస్ కి నమ్మకం వీళ్ళ మీద లేదనేది అర్థం అయింది సార్ ఓకే ఐటీ కంపెనీస్ కోసం కేటీఆర్ గారు ల్యాండ్ శాంక్షన్ చేశారు కొన్ని కంపెనీస్ పెట్టారు ఓకే అని నమ్మకం వస్తా ఉంది ఓన్లీ ఓన్లీ ఫర్ ట్రైనింగ్ పర్పసెస్ ఆ కంపెనీస్ ఆగిపోయి ఉన్నాయి అంటే ఎవరు వచ్చి ఇక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ చేస్తారు చాలా చాలా తక్కువ మంది ఉంటున్నారు అండి కానీ ఇంకా చాలా చేశారు అండి ఇక్కడ ఒకవైపు కొండా ఫ్యామిలీ ఇంకో వైపు నన్నపనే నరేందర్ అంటే వెనకాల కేసీఆర్ కూడా ఉన్నాడు మధ్యలో మీ పెద్దనాన్న కూడా ఉన్నాడు సో వాళ్ళని తట్టుకొని ఈసారి గెలుస్తామని నమ్మకం ఉందా మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్మకం ఓకే అంటే మీరు పోరాడుతుంది ఎవరితో క్లియర్ గా ఉంది కదా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ టు ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ